বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের প্রকোপ কমে আসার তথ্য দিয়েছে করোনা ভাইরাস নিয়ে সবচেয়ে বড় গবেষণায় জড়িত যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি সরকারের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরাও তাদের গবেষণার ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে ভাইরাসটির সংক্রমণ ক্ষমতা কমে আসার কথা বলছেন তবে দু বিষয়ে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ আছে সন্দেহের কারণ জানতে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন জনতুল বাকেকা জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ বিশ্লেষণ বলছে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সর্বোচ্চ সংক্রমণের মাস ছিল জুন সংক্রমণের চোদ্দ পনেরো ষোলো ও সতেরোতম সপ্তাহে আক্রান্ত ও মৃত্যু সমান্তরালভাবে ঊর্ধ্বমুখী ছিল আঠারোতম সপ্তাহে এসে দুটি রেখাচিত্রই নিম্নমুখী যার অর্থ দুই একদিন মৃত্যু সংখ্যা বেশি থাকলেও সংক্রমণের প্রকোপ চূড়ায় উঠে এখন কমে আসছে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরাও বলছেন সংখ্যায় বেশি মনে হলেও পরিস্থিতি গত দুই তিন সপ্তাহ স্থিতিশীল কিন্তু করোনা ভাইরাস নিয়ে সবচেয়ে বড় গবেষণা করা জন হফকিনস এর পর্যবেক্ষণের সাথে তারা একমত নন আবেদন আছে এটাই যে ওরা কিভাবে কোন তথ্যের উপর বেসিস করে এই ক্যালকুলেশনটা করেছে ওটা আমাদের যদি জানাতো তাহলে আমরা খুব আশ্বস্ত হতাম বিশেষজ্ঞরা এভাবে জন হপকিনস এর সাথে একমত না হলেও সরকারের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের গবেষণা জানাচ্ছে ভাইরাসটির সংক্রমণ ক্ষমতা কমে আসছে একজন সংক্রমিত থেকে কতজন সংক্রমিত হন তার গড় হিসেব করে সংক্রমণ ক্ষমতা ঠিক করা হয় যাকে বলা হয় আর নট বাংলাদেশের সংক্রমণের মাঝামাঝি সময়ে আর নট ছিল সবচেয়ে বেশি আর নট দুই হিসেবে তখন একজন থেকে দুইজনই সংক্রমিত হয়েছেন গত কয়েক সপ্তাহে তা এক দশমিক শূন্য পাঁচ এক দশমিক শূন্য চার এবং এক দশমিক শূন্য তিন হয়ে এখন এক শতাংশের নিচে নেমে দশমিক নয় নয় শতাংশ তার মানে গড়ে একজন থেকে একজনের কম সংক্রমিত হচ্ছেন এই বিষয়েও সরকারের জাতীয় পরামর্শ কমিটির এই সদস্যের প্রশ্ন আছে এটার সঙ্গে আমি একমত না কারণ আমি যেসব তথ্য পাচ্ছি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই সংস্থাকে আমি বিনীত ভাবে বলতে চাই আমি সরকারি প্রেস রিলিজ থেকে যে তথ্য পাচ্ছি তার সঙ্গে তাদের ওই ওই তথ্যটা মিল নাই আর নট যদি পয়েন্ট নাইন হয় তাহলে তো এই এই বাড়া কথা না তাহলে ওদের হিসাবের সঙ্গে এটা মিলছে না এই তথ্যের তো মিল নাই তাহলে আমরা কেমন করে ওটা অ্যাকসেপ্ট করব। অবশ্য তারা বলছেন জন হপকিনস বা অন্য গবেষণা যাই বলুক বাংলাদেশের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ বন্যা পরিস্থিতি এবং সামনে কোরবানির পশুর হাট ও ঈদের আগে পরে জনসমাগমের সম্ভাবনা জানাতুল বাকা কেকা চ্যানেল আই ঢাকা